विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार मी धनराज परगे तुमच्या सर्वांच्या आवडीच्या मॅथ मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवी गणित एक्सेल समीकरणे त्यामधील सराव संच बारा पॉईंट दोन त्यातील प्रश्न क्रमांक दोनमधील उदाहरणे पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन राज्यव्यापी उपक्रम मोफत मार्गदर्शन या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही इयत्ता पाचवी नवोदय पाचवी स्कॉलरशिप आठवी स्कॉलरशिप आठवी एन एम एम एस आणि इयत्ता सहावी गणित इंग्रजी विज्ञान या तिन्ही विषयाचे मोफत मार्गदर्शन करतो तर विद्यार्थी मित्रांनो माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन राज्यव्यापी उपक्रम मोफत मार्गदर्शन या उपक्रमाअंतर्गत चालणाऱ्या उप लाईव्ह दाशिकेमध्ये जर तुम्हाला सहभाग नोंदवायचा असेल तर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या पंच्याहत्तर अठ्ठ्याऐंशी चौपन्न त्रेसष्ट झिरो आठ हा माझा व्हॉट्सअप क्रमांक तसेच टेलिग्राम क्रमांक आहे यावरती मला मॅसेज करा मी तुम्हाला त्या त्या वर्गाच्या ग्रुपची लिंक त्या ठिकाणी देईन मॅसेज करतेवेळी मॅसेजमध्ये तुमचं नाव आणि तुमचा वर्ग एवढी माहिती त्या ठिकाणी द्या मी तुम्हाला त्या वर्गाचं लिंक देईन त्या ठिकाणी तुम्ही ॲड होऊ होऊन अभ्यास करू शकता मी धनराज परगे तुमच्या सर्वांच्या आवडीच्या मॅथ मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि आज आपल्या इयत्ता आठवी गणित या विषयातील सराव संच बारा पॉईंट दोन घटक आहे एक्चल समीकरणे त्यातील प्रश्न क्रमांक दोनमधील पहिला प्रश्न काय आहे पाहू पहिला प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो सतरा पी वजा दोन बरोबर एकोणपन्नास प्रश्न काय आहे खालील समीकरणे सोडवा आपल्याला हे समीकरणे सोडवायची आहे आणि चलाची किंमत काढायची आहे चल म्हणजे अक्षर या ठिकाणी चल काय आहे पी आपल्याला या पीची किंमत काढायची आहे तर मग चला काढूया आपल्याला काय दिलेला आहे प्रश्न सतरा पी वजा दोन बरोबर एकोणपन्नास सतरा पी वजा दोन बरोबर एकोणपन्नास तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपलं पी लिहायचं राहिले हे सतरा पी वजा दोन बरोबर एकोणपन्नास मग काय करू आपण हे सतरा पी इकडे ठेवू आणि हे जो दोन जे आहे वजा दोन आहे बरोबरच्या पुढं गेलं की हे काय होतं अधिक दोन होतं हे काय होतं अधिक दोन होतं मग सतरा पी बरोबर एकोणपन्नास आणि दोन किती झाले नऊ दोन अकरा हातच्याला एक चार आणि पाच एकावन्न झाले एकोणपन्नास आणि दोन किती एकावन्न मग आता काय करू हे पीमध्ये आणि सतरामध्ये कुण अकराचं चिन्ह आहे मग हे सतराला पुढे घेऊन चालू कारण की आपल्याला पीची किंमत काढायची आहे मग पीच हा एकटा इकडे ठेवू आपण पी बरोबर एकावन्न मग आता हे जे गुणाकारात सतरा होतं ते बरोबरच्या इकडे आल्याच्यानंतर काय होईल ते भागाकारात येईल म्हणजे एकावन्नला भागिले होईल मग एकावन्नला भागिले सतरा सतरानं एकावन्नला भाग जातो का जातो सतरा एक सतरा सतरा त्री एकावन्न पी बरोबर तीन पी बरोबर तीन का आलं पीची किंमत तीन आलेली आहे पी बरोबर तीन आलं का लक्षात अशा प्रकारे हे उदाहरण सोडवायचं काय अवघड नाही खूप सोपे उदाहरण आहे त्यानंतर दुसरं उदाहरण काय आहे दोन यम अधिक सात बरोबर नऊ दोन यम अधिक सात बरोबर नऊ मग आपल्याला ह्या यमची किंमत काढायची आहे मग चला समीकरण सोडवतील काय करायचे विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपल्याला फक्त ज्याची किंमत काढायची ते इकडे ठेवायचं बाकीच्या संख्या हळूहळू तिकडे घेऊन चालायच्या मग काय होतं इकडं जे अधिक असेल धन असलेली संख्या बरोबरच्या पुढे गेली की ऋण होते इकडं गुणिले असलेली बरोबरच्या पुढे गेले की भागिले होते आणि इकडं भागिले असलेली तिकडं काय होते गुणिले होते आणि इकडं ऋण असलेली तिकडं जाऊन धन होते मग पहा दोन यम आता हे जे सात इकडं अधिक आहे ते बरोबरच्या पुढे घेऊन चलो मग बरोबरच्या पुढे घेऊन चालले की काय झालं हे वजा झालं इथं जे अधिक होतं ते बरोबरच्या पुढे जाऊन काय जाईल होईल ते वजा होईल मग दोन यम बरोबर या दोघाची वजा बाकी करा नऊ मधून सात गेले दोन राहिले नऊ मधून सात गेले दोन राहिले मग दोन यम बरोबर काय आलं दोन मग आता फक्त आपल्याला यमची किंमत काढायची आहे म्हणून काय करू यमच ठेवू मग हे बरोबरच्या पुढचं दोन इथलं जसं आहे तसं आता इथला जो यम आहे हा गुणिले आहे यम गुणिले दोन किंवा दोन गुणिले यम गुणाकारात आहे तो त्याला बरोबरच्या पुढे घेऊन गेल्याच्यानंतर काय होईल भाग गेले मग बे एक बे बे एक बे 
आपल्याला यम ची किंमत काय मिळाली एक यम बरोबर एक हे आला यम बरोबर एक आलं का लक्षात ज्यांचं आले त्यांचं अभिनंदन ज्यांचं चुकले त्यांनी लिहून घ्या पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊ प्रश्न अवघड नाहीत प्रश्न एकदम सोपे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी काय आहे पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक तीन प्रश्न क्रमांक तीन का आहे प्रश्न क्रमांक तीन तीन एक्स अधिक बारा बरोबर ते दोन एक्स वजा चार तीन एक्स अधिक बारा बरोबर दोन एक्स वजा चार तर मग आपल्याला हा प्रश्न सोडवते वेळी काय करावं लागेल तीन एक्स अधिक बारा बरोबर दोन एक्स वजा चार मग तीन एक्स अधिक बारा बरोबर दोन एक्स वजा चार मग काय करू हे एक्स एक्स एकीकडे करू तीन एक्स आणि दोन एक्स एका बाजूला करू आणि म्हणजे चलपद असलेले एकीकडे करू आणि संख्या एकीकडे करू मग काय करू तीन एक्स अधिक बारा हे जे दोन एक्स इकडं अधिक आहे म्हणजे ह्याच्या पाठीमागं चिन्ह काही नाही म्हणजे ते काय आहे धन आहे ते बरोबरचं इकडं आलं की काय होईल ऋण हे दोन एक्स बरोबर वजा चार तुझ्या शास्त्रस वजा चार मग आता हे इकडलं बारा तिकडे घेऊन चलो मग आता इथं काय राहील तीन एक्स वजा दोन एक्स बरोबर वजा चार हे बारा इथं काय आहे धन आहे बरोबरच्या पुढे गेल्याच्यानंतर काय होईल ऋण हे ऋण वजा बारा मग आता ह्या दोघाची वजा बाकी करा एकाचं चिन्ह धन आहे तीनचं चिन्ह धन आहे दोनचं चिन्ह ऋण आहे मग मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करा आणि मोठ्या संख्येत चिन्ह द्या तीन एक्स वजा दोन एक्स बरोबर काय राहिलं फक्त एक्स राहिलं मग एक्स बरोबर वजा चार वजा बारा यांची काय करावं लागेल ज्या वेळेस दोघाचे चिन्ह समान असतील त्यावेळेस त्यांची बेरीज करा आणि समान असलेले चिन्ह द्या बेरीज करा बारा आणि चार किती होतात सोळा आणि वजा जे समान असलेलं चिन्ह दिलं मग काय आलं ऋण सोळा मग एक्स बरोबर ऋण सोळा एक्स बरोबर ऋण सोळा हे उत्तर आला उत्तर काय आलं एक्स बरोबर ऋण सोळा ज्यांचं ज्यांचं आलेलं आहे त्यांचं अभिनंदन ज्यांचं चुकलेलं आहे त्यांनी लिहून घेत चला लिहायला वेळ लागत असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न काय अवघड नाही प्रश्न एकदम सोपे आहेत अशा प्रकारे हे समीकरण सोडवायची चला त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ प्रश्न क्रमांक चार काय आहे प्रश्न क्रमांक चार पाच कंसामध्ये एक्स वजा तीन बरोबर तीन कंसामध्ये एक्स अधिक दोन पाच कंसामध्ये एक्स वजा तीन बरोबर तीन कंसामध्ये एक्स अधिक दोन तर मग पहा हा प्रश्न सोडवते वेळी आपल्याला काय करावं लागेल हे पाच आणि कंस दोघांमध्ये काय कशात चिन्ह आहे काहीच नाही म्हणजे गुणाकाराचं चिन्ह आहे मग हे पाच न कंसाला गुणून घ्या अगोदर मग काय पाच न जर एक्स लागून दे तर पाच एक्स हे वजा पाच न तीन लागुना चिन्ह जे आहे ते द्या वजा तिना पाचा पंधरा बरोबर याच पद्धतीनं पुढचा एक कंस सोडून घ्या तीन न एक्स अधिक दोन लागुना तीन एक्स अधिक तीन दोन सहा मग आपल्याला या ठिकाणी काय मिळालेलं आहे पाच एक्स वजा पंधरा बरोबर तीन एक्स अधिक सहा मग विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला आता काय करू एक्स एक्स चलपदे एकीकडे करू हे पाच एक्स आणि तीन एक्स एका बाजूला करू मग हे तीन एक्स जे पुढं आहे त्याला इकडं आणू मग काय राहील इथं पाच एक्स हे तीन एक्स इथं धन आहे बरोबरच्या इकडं आलं की काय झालं ऋण झालं हे वजा पंधरा जसं असं तसं बरोबर काय राहिलं सहा हे तीन एक्स इकडं आणलं पाच एक्स वजा तीन एक्स आणि हे वजा पंधरा जशाला तसं वजा पंधरा बरोबर किंवा ह्याला तुम्ही असं असं जरी लिहिलं तरी चालते पाच एक्स वजा पंधरा तिकडलं तीन इकडं आणलं तर वजा तीन एक्स कोणतंही एकच होतं या दोन्हीपैकी कोणतंही एकच लिहू शकता तुम्ही आलं का लक्षात बरोबर सहा राहिलं मग काय करू हे पाच एक्स 
ये पंद्रह तक घून चलो अपन पंद्रह का करूँ इकड़े फिर पांच एक्स चल पदे थे पांच एक्स आ तीन एक्स इकड़े बाकी सर्व पुढ़ घून चलो मैं पांच एक्स व तीन एक्स चिन्ह का है वजा तीन एक्स एक्स वजा तीन एक्स बराबर सहा ये जे ऋण पंद्रह है तो बराबर पुढ़ गए धन पंद्रह हुए अधिक पंद्रह इकड़े वजा आने पंद्रह बरबर पुढ़ जाऊन का अधिक जा मग पांच एक्स वजा तीन एक्स कि पांच एक्स मधु तीन एक्स गए दोन एक्स दोन एक्स बरबर पंद्रह अधिक सहा पंद्रह अधिक सहा कि आए एक एक्स बरबर एक उत्तर आप एक दोन ये उत्तर आप जो आभिनंदन जो चुकले है लिखुन घ लिहायला जर वेळ लागत असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घेऊन चला विद्यार्थी मित्रांनो एकची किंमत काय मिळालेली आहे आपल्याला एकवीस छे दोन आलं लक्षात अशा प्रकारे हे उदाहरण सोडवायचं काय अवघड आहोत काहीच अवघड नाही खूप सोपे प्रश्न आहे चला त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पाच काय आहे पाहू प्रश्न क्रमांक पाच चला विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न क्रमांक पाच काय आहे नऊ एक छेदामध्ये आठ अधिक एक बरोबर दहा नऊ एक्स नऊ एक्स छेद आठ अधिक एक बरोबर दहा मग आपण काय करू आता हे एक जे इकडं अधिक आहे ते पुढे घेऊन चलो म्हणजे काय होईल नऊ एक्स छेदामध्ये आठ बरोबर दहा वजा एक हे अधिक होतं बरोबरच्या पुढे जाऊन काय झालं वजा झालं नऊ एक छेद आठ बरोबर नौ एक्स छेद आठ बरबर दहाम एक गला नौ रहा दहाम एक गला नौ रहा मग अपने आता का नौ एक्स छेद आठ बरबर नौ ये आठ जे इत भागी है तो बराबर पुढ़ जाऊन का होता गुणिले होते मे नौ एक्स बराबर नौ गुणिले आठ नौ एक्स बराबर नौ आठम बहत्तर नौ एक्स बराबर नौ आठम बहत्तर मग आता नऊ एक्स बरोबर बहात्तर आलं तर एक्सची किंमत आपल्याला काढायची आहे तर मग हे नऊ आणि एक्समध्ये कशात चिन्ह आहे गुन्हा करायचं आहे मग आता हे एक्सच ठेवू इकडं मग हे बहात्तर नऊ इथं कसं आहे गुन्हा करायचा आहे बरोबरच्या पुढे जाऊन काय होईल ते भागा करा मग नऊ एक नऊ नऊ आठ बहात्तर एक्स बरोबर आठ या ठिकाणी काय आली उत्तर काय आलं आपलं एक्स बरोबर आठ अलग लक्षात एक्स बरबर आठ उत्तर आंस आभिनंदन चलातर अपने पूछा प्रश्नाक जाए विद्या मित्रों प्रश्न तुम्हारे का है पूछा प्रश्न चला प्रश्न क्रमांक सहा का है विद्यार्थी मनो वाय छेद सात अधिक वाय वजा चार छेदा मधे तीन बरबर दोन वाय छेद सात अधिक वाय वजा चार छेद तीन बरबर दो अशा वे का विद्यार्थी मित्रों वाय छेद सात अधिक वाय वजा चार छेद तीन बरबर दो है अपूर्णांक है वाय छेद सात अधिक वाय वजा चार यहाँ का छेद समान कर याचा काय करू आपण छेद समान करून मग छेद समान करत असताना किंवा काय करा या तीननं वाय लागुना तीन गुणिले वाय अधिक सातनं हे सात गुणिले वाय वजा चार आणि छेदाचा गुणाकार सात गुणिले तीन बरोबर दोन बरोबर दोन सोडून घ्या आता तीन वाय तीन गुणिले वाय तीन वाय अधिक या सातनं कंसाला गुणा सात वाय वजा सात चौक अठावी आदा मधे सी एक बरबर दोन बरबर दोन मग आता हे एक काय करो अपन इकड़े घून चलो एक काय करो इकड़े घून चलो ये भागी ले इकड़े गेल का हो इत का आता तीन वाय अधिक सात वाय वजा अठावी बरबर 
दोन गुणिले एक हे भागिले होतं बरोबरच्या इकडं आलं गुणिले झाले तीन वाय अधिक सात वाय वजा अठ्ठावीस बरोबर दोन गुणिले एकवीस बरोबर दोन गुणिले एकवीस मग तीन वाय आणि सात वाय किती झाले दहा वाय वजा अठ्ठावीस बरोबर एकवीस गुणी बेचाळीस एकवीस गुणिले दोन किती झाले बेचाळीस मग दहा वाय बरोबर बेचाळीस हे वजा जे अठ्ठावीस आहे इकडे जाऊन काय होईल अधिक अठ्ठावीस होईल वजा अठ्ठावीस पुढे जाऊन काय होईल अधिक अठ्ठावीस होईल मग दहा वाय बरोबर काय येईल बेचाळीस आणि अठ्ठावीसची बेरीज करा आठ दोन दहाला शून्य हा चाला एक चार दोन सहा आणि एक सात आठ दोन दहाला शून्य हा चाला एक चार दोन सहा आणि एक सात म्हणजे दहा वाय बरोबर काय आलं सत्तर मग आता वाय बरोबर हे जे दहा गुन्हा करात आहे ते पुढं बरोबरच्या पुढं जाऊन काय होईल इथं भागिले होईल वाय बरोबर सत्तर भागिले दहा मग आता हा एक शून्य कटला हा एक शून्य कटला काय राहिले सात छे एक काय राहिले सात छे एक आलं तर मग वायची किंमत काय मिळाली वाय बरोबर सात छेदामध्ये एक असले लिहिलं काय नाही लिहिलं काय चालतं मग वाय बरोबर आपल्याला वायची किंमत काय मिळाली ले सात मिळाले आलं लक्षात अशा प्रकारे हे उदाहरण सोडवायचं चला त्यानंतर पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी काय आहे पुढचा प्रश्न तीन एक्स वजा पाच बरोबर तीनशे दोन तीन एक सॉरी तेरा एक्स वजा पाच बरोबर तीनशे दोन तेरा एक्स वजा पाच बरोबर तीन छेद दोन मग आता आपण काय करू आता काय करू विद्यार्थी मित्रांनो तेरा एक्स बरोबर हे पाच तिकडे घेऊन चलू तीन छेद दोन हे वजा होत इथं आल्यावर काय झालं हे अधिक झालं पुढं बरोबरच्या पुढं आल्यावर काय झालं अधिक झालं म्हणजे तीन तेरा एक्स बरोबर तीन छेद दोन अधिक पाच मग या पाचचा छेद काहीच नाही म्हणजे एक आहे म्हणजे तीन छेद दोन अधिक पाच हा काय मिळाला आपल्याला अपूर्णांक मिळाला मग अपूर्णांकाचे आपण काय करू बेरीज करू तेरा एक्स बरोबर छेद समान करून घेऊ मग याचा छेद समान काय होईल दोन होईल मग तीन छेद दोन गुणिले एक कारण की छेद दोनच आहे याचा अधिक याचा छेद एक आहे दोन करण्यासाठी समान किती आहे छेद समान किती करायचे दोन दोन करण्यासाठी दोन न गुणावं लागेल मग अंशालाही दोन न गुणावं लागेल छेदालाही दोन न गुणावं लागेल हे पाच गुणिले दोन आणि एक गुणिले दोन मग तेरा एक्स बरोबर तीन छेद दोन अधिक दहा छेद दोन अधिक दहा छेद दोन मग या ठिकाणी आता यांचा छेद समान झालेला आहे बेरीज करून घ्या अंश अंशाची छेद किती आला समान दोन तीन अधिक दहा म्हणजेच काय झालं हे तेरा छेद दोन बरोबर काय आलं तेरा छेद दोन मग आपल्याला काय मिळालं इथं तेरा एक्स बरोबर तेरा छेद दोन तेरा एक्स बरोबर तेरा छेद दोन मग आता एक्स बरोबर हे तेरा छेद दोन हे जे तेरा इकडं गुणाकारात होतं ते इकडं काय झालं हे ना भागिले तेरा आलं भागिले आलं आलं लक्षात भागिले झालं गुणाकारातलं इकडे येऊन काय झालं भागिले झालं एक्स बरोबर तेरा छेद दोन याचा छेद काहीच नाही म्हणजे काय आहे एक आहे म्हणजे भागिले आहे तर ह्याचा गुणाकार व्यस्त करा गुणिले एक छेद तेरा गुणिले एक छेद तेरा तेरा एक तेरा तेरा एक तेरा काय राहिलो एक गुणिले एक एक छेदामध्ये दोन म्हणजे एक्स बरोबर आपल्याला काय मिळालं एक छेद दोन एक्स बरोबर आपल्याला काय मिळालं एक छेद दोन आलं लक्षात एक्स बरोबर एक छेद दोन सर त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ आपण प्रश्न क्रमांक आठ काय आहे तीन कंसामध्ये वाय अधिक आठ बरोबर दहा कंसामध्ये वाय वजा चार अधिक आठ तीन कंसामध्ये वाय अधिक आठ बरोबर दहा कंसामध्ये वाय वजा चार कंस बंद अधिक आठ मग आता काय करू या तीनने या कंसाला गुणून घेऊ काय येईल मग तीनने जर गुणलं तर तीन वाय अधिक आठ त्रिक चोवीस बरोबर या दहानं कंसाला गुणू 
दहा न कौन वाय लगे गुणल तो दहा वाय वजा चार लगना दा इंच चाड़ीस अधिक आठ जैसे अधिक आठ जैसे मत अपन का तीन वाय अधिक चौवीस ये इकड़ जे दहा वाय है बरबर चुढ़ कि अगोदर ये दहा वाय वजा ये वजा चाड़ीस है अधिक आठ है मग दोगा चिन्ह भिन्न है मे बी वजा बाकी करावे लगते वजा बाकी करा मोटा संख्यत लहान संख्या वजा करा मग चास मधु चीस मोटी संख्या है तेज आठ वजा करा कि आल बत्तीस मोटा संख्य चिन्ह दया वजा मजे दहा वाय बरबर है सॉरी दहा वाय वजा बत्तीस तीन वाय अधिक चौवीस बरबर दहा वाय वजा बत्तीस आल मत ये वाय दहा वाय तीन वाय एक बाजूला करूँ ये तीन वाय आ दा वाय इकड़ आल तो क्या हो तो धन होते इकड़ आल कि कि चौवीस वजा दहा वाय बरबर वजा बत्तीस बरबर वजा बत्तीस तीन वाय अधिक चौवीस तो वाय इक दा वाय इक वजा जा बरबर वजा बत्तीस मत ये चौवीस पूरे घून चलो मे आता इत का तीन वाय दा वाय मग तीन वाय वजा दहा वाय बरबर वजा बत्तीस ये चौवीस बरबर चुढ़ आल अधिक होते इकड़े का वजा जा इकड़े का वजा जा बरबर वजा बत्तीस वजा चौवीस मग तीन वाय मधु दहा वाय जो का नहीं मोटा संख्यत लहन संख्या वजा करा चिन्ह भिन्न है बोगा चीन मोटा संख्य चिन्ह दया मग दहा वाय दहा वायम तीन वाय गए कित रह सत वाय रहा चिन्ह मोटा संख्यत वजा सत वाय बरबर यठिका वजा बत्तीस वजा चौवीस दोगा चिन्ह का है समान है बेरीज करा और समान आने चिन्ह दया चार दोन सहा तीन आन पांच काल वजा काल वजा ये दोन बाजूला वजा आयामें का चिन्ह वजा निगुन गए मत का सत वाय बरबर छप्पन वाय बरबर छप्पन सात जे गुनि होते इतने पूरे जाऊन का भागिले जाए मैं का आल सात एक सात सात आठ छप्पन वाय बरबर का आल आठ वाय बरबर आठ ये उत्तर आए नहीं अशा प्रकार हा प्रश्न सोड़ा तो अवगण विद्यार्थी मित्रों प्रश्न खूब सोपे है चलान अपने पूछा प्रश्नाक जाए पूछा प्रश्न तुम्हारा का है पूछा प्रश्न यक्स वजा नौ छेदा मधे एक्स वजा पांच बरबर पांच छेद सात बरबर पांच छेद सात एक्स वजा नौ छेदा मधे एक्स वजा पांच बरबर पांच छेद सात आता का सतला इकड़े घून आस वजा पांच लिक घून जाओ मैं का हो सतला जर इक भागिले होते इत आर गुनिले एक्स वजा नौ बरोबर ये भागिले होते पूरे गए गुनिले मे एक्स वजा पांच पांच गुनिले अशा प्रकार सात गुनिले एक्स वजा नौ बरबर पांच गुनिले एक्स वजा पांच मत यह सात न पूर्ण कौशाला गुणुन घया सात न जर गुणल तो इत का सात एक्स वजा नवा सत त्रेस बरबर पांच न गुणा पांच एक्स वजा पंचवीस पांच एक्स वजा पंचवीस मग सात एक्स वजा त्रेस बरबर पांच एक्स वजा पंचवीस मग सात एक्स वजा पांच एक्स बरबर ये वजा पंचवीस आज त्रेस इक वजा है तो पूरे यून बरबर पूरे आया का होते इत अधिक त्रेस का अधिक त्रेस जाए हे पांच लिकड़ त्रेस तक घूम गए हे दोगा वजा बाकी करा सात एक्स मधुन पांच एक्स गए का रहे दोन एक्स बरबर यठिका वजा पंचवीस अधिक त्रेस है मत का हुई दोगा चिन्ह समान है का समान अल तो बेरीज होते चिन्ह जर भिन्न अल तो वजा बाकी होते वजा बाकी करा मोटा संख्यत लहन संख्या वजा करा मोटा संख्य चिन्ह दया त्रेस मधुन पंचवीस वजा करा तो तीन मधुन पांच जो नहीं इतला हाथ इत गया तेरा मधुन पांच गेले आठ रहें इत रह पांच पांच मधुन दोन ग तीन रहें मे का आल अड़ोतीस आल मत एक्स बरबर अड़ोतीस ये जे दोन गुणाकार बरबर पूरे जाऊन का भागिले एक्स बरबर अड़ोतीस भागिले दोन बे एक बे बे एक बे 
ये कुरला अठरा जाली बयान में अठरा मैं एक स्वर वर का आला एक कुनीस एक चिकी मत्ता में आले आप लेला एक कुनीस आला कलक्षा एक स्वर वर एक कुनीस जो उत्तर आले ला है जन्चा आले जन्चा अभिनंदन जन्चा चुकले तेने लिहुन गेत चला लिहाला वेड़ा गता सिर तो स्क्रीन सर काड़ू गेत चला प्रश्न आउगड़ त्यानंतर पुढचा प्रश्नाकडे जाऊ आपण प्रश्न क्रमांक 10 प्रश्न क्रमांक 10 का आहे प्रश्न क्रमांक 10 y 4 3 अधिक 3y 4 y 4 अधिक 3 4 मग आपण काय करू आता याला कि y वजा 4 छेद 3 अधिक 3 y छेदा छेद का इसने मुझे का आई ये का है बरोबर 4 मा आपुर्णां का ची बी रिज करो आपन ही तो हे आपुर्णां दोन आपुर्णां का है आसा समझो या y वजा 4 छेद 3 अधिक 3 y छेद ये मा यह छेद जर समान के ला तो कि ये तो 3 मा का यह तो छेद तीन करने से तीन न गुना अलग है लाऊं शाले यानी छेद अलग है मग आऊं शाला गुनले तीन एक तीन ये स्वारी छेद अलग गुनले तीन एक तीन आऊं शाला गुना तीन न तीन त्रिक नौ वाय बरोबर चार मग काय ही बीत है वाय अतः यह दोगा ची आपने लगाया कराये ची यह भी रिच कराये ची वाय बरोबर चार मग ये तीन लाख उनका क्या करूँ तिकड़े घूम चलूँ मुझे इतना क्या रहे लो वाई वजह चार अधिक नौ वाई बरोबर चार गुनीले तीन ये तीन जब भागी ले होते थे पुरे गिरार का इधर ले गुनीले था पुरे गिरार का इधर बरोबर चार पुरे गिरार गुनीले माता ही चार जी तो उन्हें आए तो बरोबर गुना कर के लाये चार त्रिकम बार आला मुझे पुड़ज का भी लता वाय वजा चार अधिक नौ वाय बरोबर बार आ मैं है चार लाख पुड़ज घूम चलो आप बरोबर चार मैं वाय इत का रहे वाय अधिक नौ वाय बरोबर बार आ ये जो इकड़ वजा होते थे इकड़ उनका इधर ले अधिक इधर ले वजा होते थे इकड़ उनका इधर काय झाले ही दहा वाय बरोबर बारांचा सोहळा बारांचा सोहळा मग वाय बरोबर सोहळा हे जी गुणाकारात होतो ते इकडून काय झाले भागाकारात आले सोहळा छेद 10 सोहळा छेद 10 मग आता भाग जाते का अंशाला आणि छेदाला कोणते एक संख्येने भाग जाते का जात असेल तर भाग केला 28 सोहळा B पंचे दा मु Y बरोबर 8 छेद 5 Y बरोबर 8 छेद 5 अल लक्षत Y बरोबर 8 छेद 5 यह उत्तर आले लाए जन्चा आले जन्चा आले जन्चा आले जन्चा आले चुकले ते लिहन गेट चला लिहाला वेड़ा गता थे तो इसके निश्वर काण गेट चला अपले अला पुर्चा प्र y बरोबर 8 छेद 5 तो उत्तर आपला आलेला आहे चला विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा प्रश्न आपल्यासाठी काय आहे प्रश्न क्रमांक 11 काय आहे प्रश्न क्रमांक 11 b अधिक कंशामध्ये b अधिक 1 कंश बन अधिक कंशामध्ये b अधिक 2 कंश बन भागिले 4 बरोबर 21 छेद 4 बरोबर 21 विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी काय केले पाहा या ठिकाणी सरळ लिहिण्याचे अधिक अंश केले फरक काहीच पडणार नाही कारण की इथे अधिक चिन्ह आहे दोघांमध्ये जर वजा भाग गुणा करायचा चिन्ह असते किंवा चिन्हच नसते तर त्या ठिकाणी आपल्याला थोडंसं हे वाटलं असतं तर मग पहा आता हे कसं होईल हे b अधिक कंश काढून टाका b अधिक 1 हे अधिक आहे परत b अधिक 2 छेदामध्ये 4 बरोबर 21 बरोबर 21 माता काय करू आपण या b b ची b रिज करू हे 4 अगोदर तिकडे घेऊन चलो हे b अधिक b अधिक 1 अधिक b अधिक 2 
बरोबर एकवीसशे चार जी भागिले होतं ते पुढं जाऊन काय झालं इथं गुणिले झालं म्हणजे एकवीस गुणिले चार झालं मग आता हे बी हे बी आणि हे बी हे किती आहेत तीन बी आहेत मग यांना एकत्रित करू मग काय झालं हे तीन बी अधिक हे एक अधिक दोन बरोबर एकवीस चौक चौऱ्याऐंशी मग आता इथं काय होईल तीन बी अधिक या दोनशे आणि एकशे बेरीज करा किती झाली दोन आणि एक तीन बरोबर चौऱ्याऐंशी बरोबर चौऱ्याऐंशी मग आता काय करू आपण हे तीन बी बरोबर चौऱ्याऐंशी हे जे तीन इथं अधिक होतं ते पुढं जाऊन काय झालं उणे झालं तीन अधिक होतं ते पुढं जाऊन काय झालं उणे झालं मग तीन बी बरोबर चौऱ्याऐंशी मधून तीन गेले किती राहिले एक्क्याऐंशी राहिले तीन बी बरोबर किती आलं एक्क्याऐंशी पहा आता इथं समोर मांडणी करतोय तीन बी बरोबर एक्क्याऐंशी मग आता बी बरोबर एक्क्याऐंशी भागिले तीन जे इथं गुणिले होतं ते पुढं जाऊन काय झालं भागिले झालं तीन एक तीन तीन दोन्ही सहा दोन उरले एकवीस झाले तीन असं ते एकवीस म्हणजे बी बरोबर सत्तावीस काय आलं बी बरोबर सत्तावीस हे उत्तर आलं ज्यांचं आलं आहे त्यांचं अभिनंदन ज्यांचं चुकलं आहे त्याने लिहून घेत चला लिहायला वेळ लागत असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घेत चला विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न काय आवडून नाहीत एकदम सोपे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपला स्वाध्याय बारा पॉईंट एक मधील प्रश्न क्रमांक दोन संपलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी शिकवलेला आवडत असेल तर लाईक करत चला नवीन असाल सबस्क्राईब करा सबस्क्राईबच्या बाजूला बेला आमचं बटन आहे त्याला प्रेस करा म्हणजे इथून पुढचे येणारे व्हिडिओ असतील किंवा लाईव्ह क्लासचं नोटिफिकेशन असेल सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल आणि आमच्या माय व्हिजन राज्यव्यापी उपक्रमामध्ये जर तुम्हाला सहभाग व्हायचा असेल मोफत मार्गदर्शन माय व्हिजन मोफत मार्गदर्शन हा राज्यव्यापी उपक्रम आहे यामध्ये जर सहभाग व्हायचा असेल तर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या पंच्याहत्तर अठ्ठ्याऐंशी चौपन्न त्रेसष्ट झिरो आठ हा माझा व्हॉट्सअप क्रमांक तसेच टेलिग्राम क्रमांक आहे यावरती मला मेसेज करा त्यामध्ये तुमचं नाव आणि तुमचा वर्ग आम्ही इयत्ता पाचवी नवोदय पाचवी स्कॉलरशिप आठवी स्कॉलरशिप आठवी एन एम एम एस या सर्व शालेय स्पर्धा परीक्षांच्या सर्व विषयांचे आम्ही मोफत मार्गदर्शन करतो त्यामध्ये जर तुम्हाला सहभागी व्हायचं असेल तर या नंबरवरती तुम्ही काय करा मला मेसेज करा त्या ठिकाणी तुमचा वर्ग कृपया फोन करू नका तर था या ठिकाणी आपण थांबूया विद्यार्थी मित्रांनो जय हिंद वंदे मातरम बाय सी यू नेक्स्ट पिरियड